ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶುಭೋದಯ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ವಿಚಾರ ವಿಚಾರನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವನ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸಮಾಜದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆದರ್ಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಒಂದು ಔಪಚಾರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇನ್ನೊಂದು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಔಪಚಾರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಆತನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವಾಗ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವನು ದೇವರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಇವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಜದ ನಿಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಇವಾಗ ನೈತಿಕ ನಿಯಮ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇವುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆತ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಾನವ ಮಾನವ ಸಮಾಜವು ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತು ಸುಗಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಐಕ್ಯತ ಮನೋಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಸಲಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು ಸಮೂಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಮೂಹ ಸಮ್ಮತ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಈ ಸಮಾಜದ ನಾನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಸಮಾಜದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ವಿಧಿಸಿದಂತಹ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ತನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇ ಬಿ ಇ ಎ ರಾಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾರು ಇ ಎ ರಾಸ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನ ಗ್ರಂಥವಾದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಅವನು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಲ್
ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬಳಕೆಗೆ ತಂದನು ಸಮಾಜವು ಕಾನೂನು ಧರ್ಮ ನೈತಿಕತೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಆದರ್ಶಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಎಂಬುದು ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇ ಎ ರಾಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಲೀಜಿಯನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಲೀಜಿಯನ್ ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಸೊ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆನ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಅವನು ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪಾತ್ರನ ವಹಿಸ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಒಂದು ಆರಂಭಕ್ಕಿಂತ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಆಚರಣೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಉಳ್ಳದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಗಳೇ ಮೊದಲು ಬಂದಂತು ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ ರಿಲೀಜಿಯನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ವೇ ಓಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅಕ್ಬರ್ನ ಅಕ್ಬರ್ನ ಎಂಬ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಈ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ಅವನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಾಜ ಬಳಸುವ ಒತ್ತಡ ನಮೂನೆಗಳೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಸಮಾಜ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆ ಸಮಾಜದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆ ಒಂದು ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಮಾಜದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಆ ಒಂದು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿಬೋದು ಅಂತ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅಕ್ಬರ್ನ್ ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಸೋಷಾಲಜಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಫಾದರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ದ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರಾಸ್ ಒಪ್ಪಿತವಾದ ವರ್ತನೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಸದಸ್ಯರು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಸಾಧನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇ ಎ ರಾಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆನ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಇಸ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇನ್ನು ಸಾಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ರಾಬರ್ಟ್ಸ್ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನೆಗಳೇ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆರ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರಾಬರ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೇನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು
ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅದರ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅನ್ನೋದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಾಗಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಈ ಒಂದು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕು ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇಸ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲೂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸರಿ ಸಮನವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಮೇನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನ ಅವನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಎಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇದು ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಮೂಹದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನೆಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಸ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಇದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಒಂದು ಬಗೆಯ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಚಸ್ಸು ಎಂಬುದು ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ ಧರ್ಮ ನೈತಿಕತೆ ತತ್ವಗಳು ಕಾನೂನು ಬಲ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡ್ತಾನೆ ಆ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೇವರು ಅವು ಇವು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ಕಾನೂನುಗಳ ಮೂಲಕನೇ ಅವನು ಇದು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಅನ್ನೋದು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಸಹ ಈಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಹೆದರದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಹೆದರಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡುವಾಗ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯವು ಸಮುದಾಯವು ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಎನ್ನಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವರ್ಚಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಇಡೀ ಸಮಾಜವು ತಾನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಸಮುದಾಯಗಳು ಉಪ ಗುಂಪುಗಳು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕೇತವನ್ನು ಉಳ್ಳವುಗಳಾಗಿವೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಬಲ ಸಮುದಾಯ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಚಿಕ್ಕ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವವನ್ನು ಅದು ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು
ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಐನೂರು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಆ ಐನೂರು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರು ಜನ ತ್ರಿಯ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದವರು ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದವರು ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಮುದಾಯ ಇವಾಗ ಎಸ್ ಸಿಗಳು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಎಸ್ ಟಿ ಗಳು ಫಿಫ್ಟಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗಾಗೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಸೇರಿ ಒಂದು ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ಮನೆಗಳು ಸೊ ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದವರು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಅಂದರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ನಾವು ಇವಾಗ ಹಬ್ಬ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಅಂತಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದಾಯದವರು ಚಿಕ್ಕ ಸಮುದಾಯದವರ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇದರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಥವಾ ಸಮೂಹ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಮಗ್ರ ಕಲ್ಯಾಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸಮಾಜದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೀರಲಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಜನರ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧನೆ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಅದು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ ಇದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಂತಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದು ಸಮಾಜ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಮಾಜದ ಸದಸ್ಯರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅನ್ನೋದು ಇಂದು ಹಿಂದಿನದಲ್ಲ ಅದು ಶತ ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹಿಂದೆ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ದೇವರಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆದಂತ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಆ ದೇವರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣದ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಅವರನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಹಿಂದೆ ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಅಂತಂದರೆ ಕಾನೂನು ಪೊಲೀಸು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇವುಗಳ ಮುಖಾಂತರನೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೇರಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿವೆ ಅಂತಂದರೆ ಇ